Da 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 Parei. Corta essa parte. Não põe essa parte pro vídeo. Conta pra gente aqui embaixo. Desde quando você acompanha Game of Thrones? E se você é fã de Game of Thrones? Porque eu sou fã demais de Game of Thrones. Olha aqui meus livros, ó. As Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones. Eu não tô ficando louco, gente. Eu vou trazer seis lições matadoras que eu aprendi com Game of Thrones e que você também pode aprender e aplicar nos seus negócios e na sua vida. Então, bora pra esse vídeo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo ao Nerd Empreendedor. Lição Time, eu vou ler aqui, ó. Conheça seus inimigos, concorrentes, tanto quanto a si mesmo ou não tenha medo de ser agressivo às vezes. O mundo dos negócios ele é extremamente competitivo, você tem que ser agressivo. Não é ser agressivo no sentido de bater nas pessoas, mas é ser agressivo nas suas decisões. Você precisa tomar decisões realmente com vontade, entendeu? com estratégia, com ação. Porque se você for muito fraquinho, muito bonzinho com as pessoas, você não vai conseguir chegar onde você quer. Infelizmente, para a gente conseguir sucesso nos negócios, a gente tem que ser pica. Você entendeu, velho? Ovelhas não sobrevivem no campus onde estão os lobos, nesse caso, leões, né? referência a Tywin Lannister. Tywin Lannister é um personagem obviamente abominável em Game of Thrones, mas é admirável o que ele conseguiu através dessa força toda. Além do mais, fazer o seu nome é muito importante e o Tywin Lannister ele prezava por isso ao longo de toda a sua trajetória em Game of Thrones. O Tywin Lannister ele sabia que fazer o seu nome, se fazer conhecido, impor respeito no seu nome antes mesmo das pessoas terem a sua presença física, por exemplo, é fundamental. Você criar uma marca forte, consolidada, que coloca medo nos concorrentes, é importantíssimo. Então trabalhe com essa marca, com essa lição aí que eu aprendi com o Time Lannister. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Não! Lição Ned Stark. Saiba em quem depositar a sua confiança. Ned Stark foi traído lá na primeira temporada e infelizmente teve a cabeça decepada porque não sabia confiar nas pessoas certas. É importante que nós saibamos confiar nas pessoas certas para poder dizer aquela palavra que precisa ser dita. Há segredos de negócio que as pessoas falam ao torto e a direito, mas você precisa guardar para você a maioria das coisas até que você finalmente as coloque em ação. Não conta nada para ninguém, cara. Quando você tiver alguma coisa realmente importante na sua vida, não conta para absolutamente ninguém até você ter certeza que aquilo vai acontecer e que vai funcionar. E voltando um pouco ali ao Tywin Lannister, você precisa ser 100% honesto. Então seja 100% honesto na sua vida. Porém, não seja 100% bonzinho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ser bonzinho não é interessante. Você precisa ser sincero, honesto, mas você precisa falar aquilo que se deve para as pessoas. Não dá para só ser legalzinho, ser gente boa, ser o um amigão, querendo agradar todo mundo. Porque quem agrada todo mundo só se ferra, né? Basicamente foi isso que aconteceu com o Ned Stark. Então, fica aí a lição do Ned Stark para a gente partir para a lição número 3. Lição Cersei. Jamais pegue dinheiro emprestado sem antes ter um plano detalhado de como quitá-lo. A Cersei, ela errou muito no Jogo dos Tronos. Errou, errou ela mesma, falou aquela cônica frase no Jogo dos Tronos, ou se ganha ou morre, não tem meio termo. Verdade. Mas ela conseguiu vencer o Jogo dos Tronos. Ela chegou até o final, ela vai participar aí do final de Game of Thrones como um dos poucos personagens que realmente sobreviveram de lá do começo da história. Mas ela pegou dinheiro emprestado lá em Bravos para poder administrar a guerra, mas não tinha como quitar o dinheiro. Como é que ela fez para poder recuperar? Ela foi lá nos Tyrell, roubar, roubou os Tyrell e conseguiu quitar. Mas isso aí também cabe um estudo mais detalhado, porque não necessariamente não funcionaria dessa forma. Mas se você vai pegar dinheiro para investir no seu negócio, a dica que fica é saiba exatamente para que vai servir aquele dinheiro, como você vai gastar ele e quais são as formas de você quitar ele se caso tudo der errado, porque você vai precisar de um plano B, entendeu? E essa é uma lição interessante que eu aprendi, porque assim, se você pega o dinheiro emprestado e não tem como quitar, a outra pessoa ela vai ou financiar os seus concorrentes ou você vai pagar muitos juros, que é como acontece atualmente. Se você não quita uma dívida, cara, é muitos juros que você vai ter que pagar. Então toma muito cuidado com isso, beleza? In elephants. No elephants, Your Grace. In elephants. Uh, no elephants, Your Grace. Elephants. No elephants. No elephants. Lição área: tenha a paciência de atacar seus inimigos, agir só no momento certo. A área viveu anos como uma indigente, como uma pessoa sem perspectiva, desconhecida. Quem era essa menina? Ela não tinha nem nome. E isso acontece com o um empreendedor. O empreendedor ele vai passar vários anos da vida dele sem ser conhecido sem ser reconhecido, 
sem que as pessoas saibam quem ele é. E mesmo assim, o cara vai ter que perder noite de sono, vai ter que ficar sem dormir, vai ter que abdicar de um monte de coisa para conseguir realmente ali atingir os objetivos. É assim na vida da maioria dos empreendedores que começam de baixo. Ainda assim, a área persistiu e continuou correndo atrás, independente das circunstâncias. E foi de um lado para o outro, sendo jogada para cá, jogada para lá, descobrindo novas experiências com novas pessoas, novas técnicas. E a partir disso, quando ela realmente reuniu tudo o que ela aprendeu para poder agir, ela agiu no momento certo que foi quando ela destruiu a Casa Frey de uma vez só, com uma tacada super bem pensada, bem planejada, que ela fez através de todo o conhecimento que ela tinha adquirido antes. Vai chegar um momento que você vai precisar realmente pegar todo aquele conhecimento que você tomou ao longo da sua jornada e vai investir ali na sua ideia ou projeto para fazer realmente dar certo. Mas, é como eu disse, você vai ficar vários anos sem ser conhecido para então você crescer exponencialmente depois de tudo isso. Comenta aqui embaixo em que ponto da sua jornada empreendedora você está. Lição Deneres. Seja melhor que seus inimigos, concorrentes, se quer vencer e saiba ouvir conselhos. Lá no começo, Daenerys ela se aliou ao Khal Drogo, que em tese era o inimigo dela. A partir disso, ela se apaixonou pelo Khal Drogo e eles conseguiram criar uma relação muito mais forte do que seria se eles simplesmente ficassem brigando, né? Então ela foi inteligente nesse sentido. Mas lá na terceira temporada, quando a Daenerys realmente dá um passo adiante para correr um risco realmente grande, ela tá sempre um passo à frente do mestre Krasnis. Dracarys. Porque ela tinha dragões, que é um diferencial que justamente conseguiu levar ela do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Ela criou um diferencial que ninguém mais tinha. Ela é a única pessoa que tem dragões disponíveis para atingir os objetivos dela. E isso é muito interessante para você começar a entender e criar o seu diferencial. Qual que é o seu diferencial? E mais do que isso, a Daenerys, ela sabia ouvir conselhos. Pelo menos lá no começo da série era mais assim. Se você for analisar lá atrás, ela dava atenção ao que os conselheiros dela estavam falando antes dela tomar uma decisão. Por isso que é interessante que você aprenda a ouvir conselho das pessoas, mesmo que sejam ali pessoas em status inferiores aos seus, porque às vezes a pessoa ela vai ter uma visão que até então você não tá tendo, entendeu? Então fica aí a dica pra você e uma das lições que eu aprendi com Game of Thrones. E por fim, lição tira. Estude, leia e treine muito. E isso te ajudará a vencer uma guerra. Ou pelo menos manter os seus negócios por mais tempo. Tira, logicamente, dispensa apresentações, mas apesar daquela bebedeira toda, daquelas libertinagens que ele fazia lá no começo da série, ele sempre estudou muito, e ele mesmo diz a frase Uma mente precisa de livros para se manter afiada, como uma espada precisa de uma pedra. E essa é a maior verdade de todos. A mente da gente é o nosso maior recurso. Então a gente precisa estar sempre aprimorando ele, através de livros, treinamentos, ensinamentos, vídeos no YouTube, leitura, artigos, tudo. Tudo isso vai te ajudar a estar sempre um passo à frente dos seus concorrentes e vai te permitir ter uma bagagem que poucas pessoas têm. Você tendo essa bagagem toda, você vai conseguir aplicar isso em diversas coisas na sua vida, né? E assim, gente, o conhecimento ele é intrínseco. Eu sempre falo, continue aprendendo, continue aprendendo, continue aprendendo. É isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você gosta de Game of Thrones. Se você está ansioso pelo final de Game of Thrones, assim como eu estou. Se você acompanha Game of Thrones desde qual ano, que eu sei lá. Se você acompanha desde 2011, desde 2013, desde 2015, não tem problema. Comenta aqui embaixo, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tchau!